There was a small mistake while giving the papers. You received 51 also prior to this. While going, give the papers back. Okay? Yeah. If you say no, you will be locked behind. Local ne lock this. Ah. Right. Question number 66. One word substitute. The study of ancient writing and scriptures. Astronomy, ornithology, calligraphy. Another one is uh, paleography. Which one is your answer? Can you tell me? Let us go with the elimination. Look at the first one. What is this? Astronomy. Astronomy is a study of space and space related elements and all not related. Next, uh, let us go to the third one. Third one you should know. What is the third one? Calligraphy. Handwriting. The styles of handwriting is called as calligraphy. Next one. Ornithology. Have you heard this any time? This is the study of if you don't Remember this word, remember one movie. Which movie? Robot 2.0. Okay. Next one. What is the next one? Paleography. Write down one more. Graphology. Graphology. First write down the word, I will tell you the difference okay yeah now look at this the study of ancient writing and scriptures the ancient lo unde writings ante paata kalam lo dinne manamu telugu lo taala patra gandralu antam idea unda appudappudu bhoomi ento avutunte dantlo nu bayita padutunte thought sheet la aakulu meeda raastunde varu ledha rocks meeda chisel chestuntaru chekutu untaru telinu language ante ancient lo unde language danni study chesi adi in language ante dan decode chestu untaru aa language ni ala cheyadane manamu Paleography and antamo, but inko kote internet ekada graphology. This is the latest term. See, when uh, people are dead, let us say suicide. Let us say suicide. Every na champi wal adane suicide ke create chale ante mne sir ante walu self suicide note ke trasi wal chet to ne wal jeble bete sir. Chane pe na tan jeblo. We made to koni cases gora chala onna idhi ni meda. A handwriting ne zanga tan dena. Handwriting variable and rasa the petera, Ilan to study just on daro. O contaman the victory of a behavior in a test shed and a good handwriting group of Portun Dunde. It is police investigation like OU chess terminology that is a graphology. Graph is nothing but to write, logic is nothing but study. Study of handwriting is called as graphology. Okay, so what is your answer now? Fourth one. So ancient writing study ki normal writing study ki difference. Ancient study writing and then mo paleography. Normal general writing handwriting study ite ne mo graphology. Difference gurte bit kon. Tarvata. Sixty seven. A book containing information on all branches of knowledge. What is it? Ebdan choose sir a book ne? Yes. It is mostly in the blue color. I think blue color book. Look at the first one. All the BCom students, commerce students must know this. What is this? Ledger. Ledger and then under. Do you know accounts book? Uh, systematic order of the account books is called as ledger. Write down financial maintenance book. Finance maintenance book. Next one. Biography, you know it already. What is a biography? Biography. What is autobiography? You write about your life in a book. That is autobiography. What is biography? Write somebody's life. Sir. That is biography. Next one. Have you ever seen this word prologue? Prologue you put in two, sir. Prologue gurtha bettu manuko. Contents le the index. Dani Tarata, it is basic a pretty book loan day. Book Mirthis and Dantlaim chapters on the internet index on the 
దాని తర్వాత ముందు మాట అని ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన చూసారా ముందు మాట అని అంటే బుక్లోకి ఎంటర్ అవక ముందు రైటర్ ఒపీనియన్ అనమాట అదంతా అసలు ఆ బుక్లో ఏమేమి రాశాడు దాంట్లో ఏం డిస్కస్ చేశారు ఆ బుక్ రాయడానికి అసలు రీజన్ ఏంటి ఏం టాపిక్స్ వల్ల రీడర్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ముందు మాట అని ఒకటి రైటర్ అనేవాళ్ళు రీడర్స్కి ఒక లెటర్ లాగా రాస్తుంటారు అది కంటెంట్కి తర్వాత ఒరిజినల్ బుక్కి ముందు మధ్యలో ఒకటి రెండు పేజెస్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రొలాగ్ అంటాము రైట్ ఉన్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ ద ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ ద ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ అనదర్ సెన నేమ్ దీన్ని ఇండెక్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఇండెక్స్ అని కూడా అనొచ్చు కెన్ యూ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ యర్ ఆన్సర్ ఫైనలీ ఎన్సైక్లోపీడియా ఇన్ ఎన్సైక్లోపీడియా యూ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ సైన్స్ సోషల్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ మూవ్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ రాంగ్లీ స్పెల్ టు వర్డ్ అడిగారండి లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్ పర్సర్వేట్ ఎనన్షియేట్ కాంట్రడిక్ డిస్టింగ్విష్ అనద వన్ ఈస్ సెగ్రిగేట్ ఓన్లీ వన్ రాంగ్లీ స్పెల్ టు వర్డ్ అండ్ రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ కరెక్ట్ ఓకే విచ్ ఆప్షన్స్ డూ యూ నో సి థర్డ్ వన్ కనిపించడానికి లెంతీగా ఉన్న వీ కెన్ మేక్ అవుట్ ద ఆన్సర్ వెరీ ఈజీలీ దీంట్లో రూట్ వర్డ్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ తీసేస్తే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది ఫస్ట్ వన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి వర్డ్ డిస్టింగ్విష్ డిస్టింగ్విష్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ దానికి ముందు ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ కాంట్రా కాంట్రా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ టు సంథింగ్ రైట్ డౌన్ ద మీనింగ్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ find out the difference between any two things find out the difference between any two things by opposing them by opposing them by opposing them okay next one look at this word what is this word here enunciate okay have you ever heard this enunciate is nothing but to pronounce or say something pronounce or say speak the way of pronouncing next uh, perseverate is nothing but to repeat some information to say something again spell an antam dinne ekuga spell il blue ilante programs lo use chestaru segregation what do you mean by segregation separation separate is separation based on different different things like separation based on age separation based on height knowledge class edhanga separate cheyadani segregate an antaru can you tell me the spelling s e g r e must be there not g r i spelling error comes with the four move to 69 close test next one the blue throated macaw is a species of macaw that is endemic to small area of north central bolivia known as the lanos de moxos that is scientific name recent population and range recent population and range dash suggest ee combination careful ga gurtu pettukondi బ్లాంక్ తర్వాత మనకి ఇచ్చిన వర్క్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సజెస్ట్ సజెస్ట్ అనేది ఏ వర్క్ ఫామ్ ఇక్కడ వీ వన్ దానికి ముందు బ్లాంక్ లో ఈ వర్డ్స్ అడిగారు ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మెజర్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ద వర్క్ ఫామ్ అండ్ నౌన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్టిమేట్స్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ద ప్లూరల్ నౌన్ కౌంటెడ్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ద వర్బ్ అండ్ ఆల్సో అడ్జెక్టివ్ క్యాలిక్యులేట్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ద వర్బ్ ఫామ్ నవ్వు to get the form of combination of v1 we need only one word can you tell me what it is now immediately meek subjects gurtu raavali a subjects ki manam ev em use chestamo i v u they they are used with the v1 next he she it are used with the v5 ipudu v1 raavalante ee parts lo unna pronouns lo edo combination manaku dagalali ante sentence anadu manaki basic ga dentho fill avalante plural tho fill avali estimates plural form estimates suggest ee combination ant easy ga raadu koncham grammatical knowledge anedi important only blank varaku pattukunte answer raadu dan tarvata suggest choodalsindi suggest tho maatrame answer vastundi next one suggest that about 350 to 400 individuals dash in the wild look at the options forge in the wild leave in the wild move in the wild remain in the wild in combination kavalu manaku first of all 
look at this second option ain't a second option leav meaning ain't leav ki leave from one place to go to another place daniki manaki in combination raadu kada next one inkote emanna ikkada forging forging ante telsa you forge the iron into knife do you know forge do you know history tv have you ever watched history tv దాంట్లో ఫోర్జింగ్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు నైఫ్ రాడ్ ఉంటుంది ఆ అయన్ రాడ్ దాన్ని ఒక నైఫ్ లాగా మోడిఫై చేస్తారు దాన్ని ఫోర్జింగ్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనకు వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఏమంటారు వాళ్ళని కంసాలు ఉంటారు కదా కంసాలు అంటే ఎవరు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఆ కంసాలు చేసే పని మనం ఫోర్జింగ్ అని అంటాం ఓకేనా తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నారు మనకు మూవిన్ మూవిన్ అంటే లోపలికి రావడము రిమైన్ ఇన్ అంటే టు స్టే దేర్ ఓన్లీ ఓకే నా టెల్ మీ ర్యాన్సర్ రీసెంట్ పాపులేషన్ రేంజ్ ఎస్టిమేట్ సజెస్ట్ దట్ అబౌట్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండివిజువల్స్ ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎంతమంది అక్కడ నివసిస్తూనే ఉన్నారు అంటే ఏం రావాలి చెప్తారా రిమైన్ ఇన్ ద వైల్డ్ ఇట్స్ డిమైస్ వాజ్ బ్రాట్ ఆన్ by dash competition aviation predation and small native range dash by indigenous hunting and capture for the petty trade continuation chodandi ippudu its demise was brought on by dash competition competition is already noun ochindi manaku so what is missing here adjective ippudu chodandi combination nesting annaru nesting anedi manaku verb form ga use cheyachu noun ga use cheyachu alage adjective ga use cheyachu tarata push em avutundi manaku only v1 avutundi advance can be used only as the noun and also verb form tarata inkote em manaki ikkada complete complete is both verb and also adjective ippudu any combinations manaku correct ga teesukodam chance un cheptara మనకు కావాల్సింది ఏంటి అక్కడ యాడ్జెక్టివ్ హౌ మెనీ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ దర్ కంప్లీట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నెస్టింగ్ నౌ దిస్ డిమైజ్ వాజ్ బ్రాట్ ఆన్ బై డాష్ కాంపిటీషన్ ఏవియేషన్ ప్రిడేషన్ ఏవియన్ ప్రిడే ప్రిడేషన్ అండ్ స్మాల్ నే నేటివ్ రేంజ్ అన్నారు ఇప్పుడు కంప్లీట్ కాంపిటీషన్ నెస్టింగ్ కాంపిటీషన్ అంటే అక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నదాన్ని మనం ఇక్కడ నెస్టింగ్ అంటున్నాం కంప్లీట్ అంటేనేమో ఫుల్లీ అని అర్థం రెండింటికి రెలవెంట్ ఏంటి పైన మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి అని అంటే నియర్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండివిజువల్స్ అక్కడనే ఉంటారు ఆ డిమైజ్ అన్నారు ఇక్కడ డిమైజ్ అంటే పెరగడమా తగ్గడమా ఆ తగ్గడం ఎందుకు తగ్గుతూ ఉందని అంటే అక్కడే నివసిస్తూ ఉన్నాయి దానివల్ల ఎక్కువ ప్రిడేటర్స్ అన్ని కూడా వస్తూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని కంప్లీట్ కాంపిటీషన్ అంటారా నెక్స్టింగ్ కాంపిటీషన్ అంటారా నెక్స్టింగ్ కాంపిటీషన్ కంటిన్యూషన్ సెవెంటీ చూడండి అండ్ స్మాల్ నేటివ్ రేంజ్ డాష్ బై ఇండిజినస్ బై కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి వి త్రీ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్ calm v1 or adjective exacerbated v3 or adjective sane can be used as a noun form comforted can be used as a v3 n options possible ane manaku only first one and third one and a small native range dash by indigenous hunting and capture for the pet trade ikka nivasinte jantu jeevulu evaithe unnayo avi taggadaniki kaaranam entante pet trading ekku ayipoyindi pet trading ante cheptara pet trading ante జంతువులను ఒక దగ్గర పట్టుకోవడం తీసుకెళ్ళి ఇంకొక దగ్గర అమ్మడం మీకు ఇవి తెలుసా స్నేక్స్ టూ హెడ్ స్నేక్స్ ఫైవ్ స్టార్ ఉన్న టోటైస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు స్మగ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఐడియా ఉందా ఎప్పుడన్నా విన్నారు దీని గురించి అలా ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం పెట్ ట్రేడ్స్ అంటున్నాం ఇప్పుడు అది పెరగడం వల్ల ఈ డిమైజ్ అనేది స్టార్ట్ అయిందా అది కంఫర్ట్ అవ్వడం వల్ల డిమైజ్ ఎగ్జర్బేట్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వడం పెట్ ట్రేడింగ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ జంతుజాలం తగ్గిపోయింది లేదా అక్కడ జంతువులు కంఫర్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇది తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ గా ఉందో చెప్పండి విచ్ ఈస్ అ కరెక్ట్ వన్ ఎగ్జర్బేటెడ్ ఏం ఎగ్జర్బేట్ అయ్యిందంటే ఇక్కడ పెట్ ట్రేడ్ పెరిగింది అందుకనే అక్కడ పాపులేషన్ పడిపోతుంది సెవెంటీ త్రీ ఆల్ దో డాష్ ఇన్ క్యాప్టివిటీ ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఇన్ వైల్డ్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ట్రేడింగ్ ప్రొహిబిషన్స్ ఆల్ దో డాష్ ఇన్ క్యాప్టివిటీ అన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్లైన్ ద వర్డ్ ఆల్ దో ఆల్ దో ఈజ్ యూస్ టు కంబైన్ వాస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ టూ కాంట్రాస్ట్ కావాలి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయినా నెగిటివ్ పాజిటివ్ అయినా అయితే ఆల్రెడీ బ్లాంక్ లో మనకి ఏముందో తెలియదు కాబట్టి సెకండ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం సెకండ్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ అని అంటే పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి మనకు పాజిటివ్ లుక్ అట్ దిస్ మీగర్ అంటే పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ మీగర్ అంటే చాలా తక్కువ నెగిటివ్ అవుతుంది ప్లెంటిఫుల్ అంటే పాజిటివ్ ఇంపోర్టెంట్ పొటెంట్ అంటే ఎబిలిటీ పాజిటివ్ బట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇంపోర్టెంట్ అంటే నెగిటివ్ ల్యాక్ అంటే కూడా నెగిటివ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ మూ టు సెవెంటీ ఫోర్ యాంటెమీ ఆఫ్ ద వర్డ్ స్పొరాడిక్ 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమ్ మీనింగ్ రాసుకోండి డైరెక్ట్ సినిమ్ ఈస్ త్రీ అకేషనల్ ఇర్రెగ్యులర్ అకేషనల్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతుండేదాన్ని మనం స్పొరాడిక్ అని అంటాం స్పాటి యునో స్పాటి డినో స్పాట్ స్పాట్ ఇప్పుడు ఒక వైట్ క్లాత్ ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం ఈ విధంగా ఒక వైట్ క్లాత్ ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని స్పాట్ అంటారా లేదా ఆ వైట్ క్లాత్ మొత్తం కూడా వైట్ కలర్ ఉంటే స్పాట్ అంటారా ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక వైట్ పేపర్ అండి కంప్లీట్ వైట్ పేపర్ ఇప్పుడు దీన్ని స్పాట్ అంటారా లేదా ఈ వైట్ పేపర్ మీద ఉన్న చిన్న చిన్న బ్లాక్ గుర్తుల్ని స్పాట్స్ అంటారా బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటే దాన్ని బ్లాక్ స్పాట్స్ అంటారు ఆ విధంగా నిండిపోయి ఉంటే దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ స్పాటి ఆ విధంగా నిండిపోయి ఉంటే యాడ్జెక్టివ్ స్పాటి సి మనకు డర్ట్ ఉంటుంది తెలుసు కదా డర్ట్ అంటే డర్ట్ అంటే దుమ్ము దూలి దాన్ని డర్ట్ అంటాము దానికి యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి డర్టీ అని అంటాం అర్థమైందా ఇప్పుడు ఒక స్పాట్ ఉంది అనుకో దాన్ని బేసిక్గా స్పాట్ అంటాము మొత్తం స్పాట్స్తో నిండిపోయి ఉంటే దాన్ని ఇక్కడ స్పాటీ అంటున్నాం మీకు ఇదే చెప్తున్నది ఎక్కువగా అమెరికన్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కంఫర్ట్గా ఉన్నట్లుగా లాంగ్వేజ్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు దాన్ని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సీయింగ్ ద పేపర్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ స్పాట్స్ ద ఫెలో సింప్లీ సేస్ ద పేపర్ ఈజ్ స్పాటీ పేపర్ ఈ స్పాటీ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మెనీ స్పాట్స్ అని అర్థం ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ అయిపోయి ఉందా అక్కడక్కడ మాత్రమే ఉందా అక్కడక్కడ ఉంటేనే మనకు స్పాటీ అనే ఓడి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ టర్మినాలజీలో మనం ఇక్కడ స్పొరాడిక్ని తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది సినిమా అవుతుందా యాంటనీమ్ అవుతుందా సినిమా అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే అక్కడక్కడ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్గా లేదు సో అకేషనల్ అన్న స్పాటీ అయినా మనము సేమ్ మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఫిట్ఫుల్ నాట్ రిలేటెడ్ వర్డ్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు ఇక్కడ సిస్టమాటిక్ సిస్టమాటిక్ అంటే ఇన్ని ప్రాపర్ వే అప్పుడప్పుడు కాకుండా రెగ్యులర్గా లేదా డీసెంట్ గా జరుగుతూ ఉండేదాన్ని మనము సిస్టమాటిక్ అని అంటాం నా విచ్ వన్ కెన్ బి యువర్ యాంటనీ వర్డ్ కెన్ యూ టెల్ మీ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ సిస్టమాటిక్ మూ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్యూడ్ డినో ఎక్స్యూడ్ డినో ఎమిషన్ ఎమిషన్ కార్బన్ ఎమిషన్ అంటే తెలుసా ఏంటి కార్బన్ ఎమిషన్ అంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువగా స్మోక్ అంతా బయటికి వెళ్తూ పొల్యూషన్ అంతా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండిపోతే దాన్ని కార్బన్ ఎమిషన్ అంటాం ఈ ఎమిట్ అన్న ఎక్సూడ్ అన్న ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ రిలీజెస్ అనమాట రిలీజెస్ అవుట్ సైడ్ ఇప్పుడు దీనికి ఆప్షన్ షో ఉండి ఒకసారి లుక్ అట్ ద సెకండ్ వర్డ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వర్డ్ ఇయర్ ఎమినేట్ ఎమినేట్ అండ్ ఎక్సూడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ రిలీజెస్ అవుట్ సైడ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు ఇక్కడ రేడియేట్ రేడియేట్ అంటే రేడియేషన్ అని ఎప్పుడు అంటారు మీకు ఒక దగ్గర నుండి రిలీజ్ అవ్వాలి సన్ నుండి కొన్ని రేస్ రిలీజ్ అయితే దాన్ని మనం రేడియేషన్ లేదా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ నుండి కొన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ అయితే దాన్ని రేడియేషన్ అంటాం ఇది దిస్ ఆల్సో రిలీజెస్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్ ఇంకోటి ఏముందంటే మనకి ఇక్కడ మేనిఫెస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ లేదా మేనిఫెస్ట్ అంటే టు డిస్ప్లే సంథింగ్ రైట్ డౌన్ దిస్ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో విత్ ఎగ్జిబిట్ ఎగ్జిబిట్ అని అంటే టు షో నాట్ టు హైడ్ హైడ్ చేస్తే దాన్ని మనము కన్సీల్మెంట్ అంటాము ఎగ్జిబిట్ అంటే మనం బయటికి రిలీజ్ చేయడం చూపించడం అంటే మనకి ఇక్కడ ఎమినేట్ అన్న మేనిఫెస్ట్ అన్న రేడియేట్ అన్న ఈ మూడు కూడా ఏమవుతాయి ఇక్కడ సేమ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ గివ్ ఓన్లీ వన్ మీనింగ్ యాజ్ టు రిలీజ్ కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంటాక్ట్స్ నా వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఓన్లీ ఆర్డర్ అన్న అవుట డినే డినే అంటే బయటకు వచ్చేయడమా ఆగిపోవడమా ఆగిపోవడం ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ హాల్టింగ్ అనమాట ఒక దగ్గర ఆగిపోతే దాన్ని మనం ఇక్కడ స్టాప్ అని అనొచ్చు నెక్స్ట్ మూట ఎర్రర్ ద బ్రిడ్జ్ వాస్ ప్రేస్డ్ ఫర్ ఇట్స్ ఫోకస్ ఫోకస్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై విచ్ ప్రిపోజిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రిడ్జ్ అనేది సింగ్యులర్ ఆ ప్లూరలా సింగ్యులర్ ఫాలోడ్ బై వాజ్ సింగ్యులర్ ఆ ప్లూరల్ సింగ్యులర్ బ్రిడ్జ్ వాజ్ ఓకే కదా వాజ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై హియర్ వి త్రీ దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాము ప్యాసివ్ వాయిస్ ఫర్ ఇట్స్ అన్నాడు ఇట్స్ అంటే మళ్ళీ దేనికి రెఫర్ చేస్తున్నట్లు ఇక్కడ బ్రిడ్జ్కి రెఫర్ చేస్తున్నట్లే ఫోకస్ అన్నారు ఫోకస్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై విచ్ ప్రిపోజిషన్ ఫోకస్ ఆన్ నాట్ ఫోకస్ ఎట్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ స్టడీస్ నాట్ ఫోకస్ ఎట్ స్టడీస్ మూట సెవెంటీ సెవెన్ రైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ డిమినిష్డ్ ద బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ జాబ్స్ ఈ మూడు
డిమినిష్ అంటే తగ్గిందా పెరిగిందా తగ్గి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గిపోయింది డిమినిష్డ్ ద బార్గైనింగ్ పవర్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ జాబ్స్ బార్గైనింగ్ పవర్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అని అంటే అడుగుతూ ఉంటారు మాకు జాబ్స్ ఇవ్వండి మాకు జాబ్స్ ఇవ్వండి అని ఆ జాబ్స్ ఇవ్వండి ఇవ్వండి అనే వాయిస్ ఏదో తగ్గిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా తగ్గిపోయింది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది అని అర్థం ఇప్పుడు ఇదంత బాగానే ఉంది కానీ దానికి ముందు ఒక వర్డ్ ఉంది ఏముందో చెప్తారా రైజింగ్ రైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని అన్నారు ఇది ఆల్రెడీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది నౌన్ వచ్చింది నౌన్ కు ముందు ఎవరు రావాలి మనకు యాజెక్టివ్ యాజెక్టివ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకు ఇట్ ఇస్ నాట్ రైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఆన్సర్ వాట్ డు వీ కాల్ ద సన్ సన్ ఏమని పిలుస్తాం మనము రైజింగ్ స్టన్ ఎస్ఆర్ నో రైజింగ్ స్టార్ తెలుసా ఈ రైజింగ్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ ఏ విధంగా ఫంక్షన్ అవుతుంది అంటే మనకు యాజెక్టివ్ గా మీకు అదే ఇంతకు ముందు ఒక దగ్గర చెప్పాను ఐఎన్జి ఉన్న దాన్ని మనము త్రీ పార్ట్స్ గా యూజ్ చేసాం ఒకటి నౌన్ ఇంకొకటి యాజెక్టివ్ ఇంకొకటి వర్బ్ లాగా వి ఫోర్ లాగా కూడా మనం యూజ్ చేసాం సో ఒక ఐఎన్జి ఫామ్ లో త్రీ ఫార్మ్స్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో రైజింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంబినేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ పార్ట్ ఇప్పుడు రైజింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది అనే టర్మ్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ మీనింగ్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్ఐఎస్సి ఇట్ ఈస్ ఆర్ఐఎస్ఐఎన్జి రైజింగ్ How many of you got that answer? And the one who asked me? Ah, good. Not an easy one. Good. You got it. In the previous one, this is the most difficult. Difficult is not difficult. The sentence is the most difficult. Can you read the sentence? One more sentence. The company has been in its present location for the beginning of the century it is not a difficult one later then tarvata difficult untundi the company annarandi company singular or plural singular singular is followed by has has been and kuda combination use cheyachu kada manamu have forms are followed by been has been in its present location its anante deeni gurinchi maatladutunnam malli company present location lo undi for the beginning of the century tell me your answer ఇది మనకు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అంటే కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన దగ్గర నుండి ఈ టైం వరకు కూడా ఒకే టైప్ ప్లేస్ లో ఉంది దీన్ని ఏ టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం మనము ఏ టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం యాక్షన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అక్కడ వచ్చే రెండు కీవర్డ్స్ ఏంటి మనకు ఒకటి సిన్స్ ఇంకొకటి ఫర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంచరీ సెంచరీ బిగినింగ్ అంటే ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ కాదు పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే మనకి ఏం రావాలి సిన్స్ ఒకవేళ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటే ఏమొస్తుంది మనకు ఫర్ అమన్ ఆఫ్ యూ గోట్ దిస్ ఆన్సర్ కొన్ని హ్యాండ్స్ ఉంటాయి ఓకే గుడ్ మూట సెవెంటీ నైన్ యా దిస్ ఈస్ సమ్వర్ డిఫికల్ట్ వాట్ హీ డిడ్ హ్యావింగ్ సీరియస్లీ డిమినిష్డ్ హిమ్ ఇన్ మెనీ పీపుల్ సైజ్ అతను ఏదైతే పని చేశాడో ఆ పని వల్ల వేరే పీపుల్ యొక్క దృష్టిలో వాడు తగ్గించబడ్డాడు అంటే వాడు నేమ్ కూలిపోయాడు బ్యాడ్ ఒపీనియన్ వచ్చింది అందరికి అది సెంటెన్స్ మీనింగ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆప్టెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంతమంది ఉన్నారు కెన్ యూ రేజ్ ద హ్యాండ్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే సెకండ్ ఆప్షన్ ఎనీ బడి సెకండ్ నో థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అంటే దాని అర్థం మ్యాస్టీస్గా ఎక్కువ హ్యాండ్స్ దేనికి రేస్ చేశారు థర్డ్గా ఎందుకు కీ చూసారా లేదు కదా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్దాం ఆప్షన్స్లో ఏమన్నాడు అంటే హ్యావ్ సీరియస్లీ డిమినిష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ కెన్ వీ యూజ్ దిస్ కాంబినేషన్ ఆర్ నాట్ నో వీ కెన్ నాట్ ఎందుకు డిమినిష్ అనేది ఏ వర్ ఫామ్ అండి ఇక్కడ వీ వన్ హ్యావ్ ఈస్ నాట్ ఫాలోడ్ బై వీ వన్ ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ దాట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ సీరియస్లీ డిమినిష్డ్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ పాసిబుల్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు అంటే హ్యాస్ సీరియస్లీ డిమినిష్డ్ హ్యాస్ ప్లస్ వీ త్రీ పాసిబుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇది ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ కేర్ఫుల్గా చూడండి దీన్ని మనము ఐడియా బేస్డ్ సెంటెన్స్ అంటాము అంటే ఒక ఐడియాని ఒక క్లాస్ అంతటి కూడా ఒక ఐడియా లాగా తీసుకుంటాము రైట్ అండ్ వన్ సెంటెన్స్ what ever you are doing now what ever you are doing now what ever you are doing now is helpful for your future can anybody tell me the subject and verb agreement in this sentence subject verb agreement everyone chepagalra deentlo 
నాకు దీంట్లో సబ్జెక్ట్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ కావాలి సెంటెన్స్ ఒకసారి చదువుతారా టుగెదర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ నావ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఓకే నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈ కాంబినేషన్ అయితే కేర్ఫుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక వర్డ్ కాదు సబ్జెక్ట్ని ఒక క్లాజ్ అంతటిని కూడా సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇక్కడ యుఆర్ డూయింగ్ అనేది ఇదంతా ఈ రెండు కలిపి ఒక క్లాజ్ ఇది మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వరకు ఎందుకు మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది అలాగే వర్బ్ కూడా ఉంది ఇంకో క్లాజ్ ఈ క్లాజ్ అంతటిని కూడా కలిపేసి ఒక ఇండికేటర్ లేదా ఒక ఐడియా లాగా తీసుకుంటాము ఏదైతే వర్క్ మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నారో ఏదైతే పని ఇప్పుడు చేస్తున్నారో ఈ పని చేసే అంత సెంటెన్స్ ఏ చెప్తా ఇదంతా కూడా ఒక ఐడియా దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఈ అండర్లైన్ చేసిన పైన క్లాజ్ అంతా కూడా మనకు అక్కడ సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఈజ్ అదేవిధంగా అదే రూల్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసినట్లయితే వాట్ హీ డిడ్ అతను ఏదైతే చేశాడో ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ సింగులర్గా ఒక ఐడియా అనమాట ఇదంతా కూడా ఒక ఐడియా నా ఐడియా అంటే సింగ్లర్ కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్గా ఏం రావాలి మనకు హ్యాజ్ రావాలి ఆ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది హ్యాజ్ వచ్చేసింది టుగెదర్ దీన్ని మనం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇది ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ అంటే క్లాస్ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట నౌన్ క్లాస్ అని అంటారు దీన్ని ఇదంతా కూడా ఒక నౌన్ క్లాజ్ ఈ నౌన్ క్లాస్ అంతటిని కూడా తీసుకొని ఒక సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం నవ్ వాట్ హీ డిడ్ హ్యాస్ బీన్ సీరియస్లీ డిమినిష్డ్ హ్యాస్ సీరియస్లీ డిమినిష్డ్ విచ్ వన్ ఈస్ అ కరెక్ట్ వన్ అతను ఏదైతే చేశాడో అది అతనే తగ్గించింది అంటే యాక్టివ్ వైసా ప్యాసివ్ వైసా యాక్టివ్ వైజ్ రావాలి యాక్టివ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ నాట్ ఈజీలీ టు ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ సెంటెన్స్ బట్ యూ మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే నెక్స్ట్ మూవ్ టు ఎయిటీ నర్సెస్ రిఫ్యూజ్ టు యాక్సెప్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ ఫేస్ కరెక్ట్ ఉందా చేంజ్ చేద్దామా ఎందుకు తెలియని వాళ్ళు ఒకటే లాజిక్ ఆప్షన్స్ లో నన్ ఆఫ్ దేబుల్ లేదు తెలియని వాళ్ళు అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని తలగొట్టుకునే వాళ్ళు వెరీ సింపుల్ అసలు ఆప్షన్స్ లో నన్ ఆఫ్ దేబుల్ లేదు అంటే ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయాల్సింది ఇంకొకటి ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే గ్రమిటికల్గా అప్లై చేసే వాళ్ళు టూ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఐఎన్జీ పాసిబుల్ కాదు వి వన్ రావాల్సిందే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నర్సెస్ రెఫ్యూజెస్ అన్నారు నర్సెస్ అనేది సింగులరా ప్లూరలా ప్లూరల్ ప్లూరల్కి మనకు వీఫై రాదు కదా ఈ షీట్కి మాత్రం ఈ ఫైవ్ వస్తుంది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అవుట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది మళ్ళీ రెఫ్యూజెస్ మళ్ళీ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్ రెఫ్యూజింగ్ రిఫ్యూజింగ్ అనేది ఏ వర్ ఫామ్ అవుతుందండి వి ఫోర్ వి ఫోర్ కు ముందు మనకి ఏం రావాలి హెల్పింగ్ వర్ ఉందా హెల్పింగ్ వర్ అక్కడ లేదు ఇంకోటి ఏముంది రిఫ్యూజ్డ్ వి టూ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా మనం వి టూ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లం లేదు నర్సెస్ రిఫ్యూజ్డ్ టూ ప్లస్ ఏముంది ఇక్కడ వి వన్ రిఫ్యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ ఏ పే సెటిల్మెంట్ లెస్ దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అలాంటి రేట్ ఏదైతే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నారో ఆ రేట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు పాస్ట్ యాక్షన్ ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద ఫోర్త్ వన్ మూ టు ఎయిటీ వన్ హీ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ రిమోర్స్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్లైన్ ద వర్డ్ విచ్ ఈస్ బిఫోర్ ద హైలైటెడ్ ఫ్రేజ్ దట్ ఈస్ విత్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై నౌన్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫాలోడ్ బై జరెంట్స్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే టూ ప్లస్ వి వన్ లేదా టూ ప్లస్ ఐఎన్జి ఇది ఒకటి ఎక్సెప్షన్ వి వన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు టూ కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు విత్తుతో నేమ్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టారా రిమోర్స్ అన్నారు రిమోర్స్ అనేది ఈడి వచ్చిందంటే అది వర్బ్ అయినా అయి ఉండాలి లేదా యాడ్జెక్టివ్ అయినా అయి ఉండాలి నౌన్ అయితే కాదు కదా రైట్ సో మీరు ఇంకో కాంబినేషన్ కూడా చూడవచ్చు ఒకవేళ ఈ సార్ ఇది యాడ్జెక్టివ్ అయితే దాని పక్కన నౌన్ ఉన్నా కూడా యాక్సెప్టబులే కదా అనే థాట్ కూడా రావచ్చు బట్ దాని పక్కన ఏముంది మళ్ళీ ఫర్ ఫర్ ఉంది నాట్ పాసిబుల్ ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయాల్సిందే రిమోర్స్ఫుల్ తో కూడా కాంబినేషన్ రాదు మళ్ళీ నౌన్ రావాల్సిందే రిమోర్స్ రిమోర్స్ కంటిన్యూషన్ చూడండి హీ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ రిమోర్స్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ రెఫ్యూజింగ్ ఫర్ హ్యావింగ్ రెఫ్యూజ్ విచ్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ టెల్ మీ రిమోర్స్ అని అంటే హెయిట్ తను ఫిల్ అయిపోయాడు హీ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ రిమోర్స్ అని అంటే కంప్లీట్ గా తనకి ద్వేషం ఉంది మైండ్ లో అంతా ఈ ఫ్రమ్ అని అంటే కాంబినేషన్ నుండి అని వస్తుంది ఫర్ అంటే రీజన్ చూపిస్తుంది ఎందుకు హెయిట్ వచ్చింది అంత తనకి చూపించేదే ఫర్ రెండింటిని ఒకసారి చదివి చూడండి మీకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది యూ రీడ్ దీస్ టూ కాంబినేషన్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తో
ప్రాబబుల్ అంటే అర్థం ఏంటండి జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఇంప్రాబుల్ అంటే జరగడానికి ఛాన్స్ లేనిది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే మళ్ళీ మనము ఊహించింది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఊహించి అనేది ఇంకోటి ఫ్యాన్సీఫుల్ అంటే కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఫ్యాన్సీఫుల్ అంటే సమ్వట్ షూయి లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ అని కూడా అంటాం దీన్ని ఫ్యాన్సీఫుల్గా ఉన్నాడు అని ఇంకోటి ఏమన్నారు ఇక్కడ ప్రిడిక్ట ప్రిడిక్టబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆల్రెడీ మనం ఊహించుకుని ఏం జరిగి ఏం ఊహిస్తే అది జరిగితే దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేశానే అంటారు అవునా హ్యాండ్ ప్రిడిక్షన్ అని కూడా అంటారు ఫేస్ ప్రిడిక్షన్ అని కూడా అంటారు అన్ప్రిడిక్టబుల్ అని అంటే ఊహించడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ లైఫ్ ఆర్ డాష్ ఇట్ వుడ్ సీస్ టు బి లైఫ్ అండ్ బి వితౌట్ ఫ్లేవర్ లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు ఫ్లేవర్ లెస్ గా ఉంటుంది వితౌట్ ఫ్లేవర్ గా ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది పాయింట్ ఇక్కడ ఒకటి మీరు కాంటెక్స్ ని పట్టుకుని దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదా ఇచ్చిన వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసుకొని ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఆడో నోట్ ఆన్సర్ కూడా ఉంది దీంట్లో ఇప్పుడు జనరల్ గా మాట్లాడుకుందాం క్వశ్చన్ పక్కన పెట్టండి ముందుగా ఏదో జరుగుతుంది అని మీకు ముందుగానే తెలిసింది అనుకుందాం ఏమన్నా కిక్ ఉంటుందా ఉంటుందా కిక్ కిక్ లేదని వాడు ఏం చేసాడు ఎవరు ఒక మూవీలో ఏం జరిగింది లైఫ్ లో కిక్ లేదు లైఫ్ లో ఇప్పుడు కిక్ ఉండదు అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం జరుగుతుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది అనుకోండి తెలిసింది అనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ థ్రిల్లింగ్ ఉంటుందా మీకు జాబ్ వస్తాం ముందు తెలిసి మీరు ఇక్కడికి వస్తారా వస్తారా చెప్పండి అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు ఫ్రెండ్స్ అవుతారా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు ఫ్రెండ్స్ అవుతారా ఎవరికి ఏం కాదు థ్రిల్ ఉండదు లైఫ్ లో అంటే లైఫ్ అనేది అన్ప్రిడిక్టబుల్ గా ఉంటేనే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఫ్లేవర్ వితౌట్ ఫ్లేవర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎంజాయబుల్ గా ఉండదు ఫ్లేవర్ లెస్ గా ఉంటది టేస్ట్ లెస్ గా చప్పగా ఉంటది అని అర్థం నో టెల్ మీ ఇఫ్ లైఫ్ ఆర్ ప్రిడిక్టబుల్ లైఫ్ ప్రిడిక్టబుల్ గా ఉంటే ఫ్లేవర్ లెస్ గా ఉంటదా లైఫ్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ గా ఉంటే ఫ్లేవర్ లెస్ గా ఉంటదా ప్రిడిక్టబుల్ గా ఉంటే నో లుక్ ఎట్ దిస్ అండర్లైన్ దీస్ త్రీ దీస్ త్రీ ఆర్ సినిమ్స్ రైట్ డౌన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆల్రెడీ ఉంది మీకు ఇక్కడ అవి మూడు కూడా సినిమ్స్ అని పెట్టుకోండి అంతే ఇఫ్ లైఫ్ ఆర్ ప్రిడిక్టబుల్ ఒకవేళ ముందుగానే ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి వితౌట్ అ ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ లెస్ గా ఉంటుంది అనే మీనింగ్ హోమని ఆఫ్ యూ గాట్ ద ఫోర్త్ వన్ గుడ్ మూ టు ఎయిటీ త్రీ డోంట్ జడ్జ్ ఈచ్ డే బై ద హార్వెస్ట్ యూ డాష్ బట్ బై ద సీడ్స్ దట్ యూ ప్లాంట్ ఇవన్నీ ఫిలాసాఫికల్ సెంటెన్సెస్ ఐ డోంట్ నో మీకు మీనింగ్ అర్థమవుతుంది అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు మీరు చదివినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డోంట్ జడ్జ్ ఈ సెంటెన్స్ మనం చాలా సార్లు వింటూ ఉంటాము మనం వాట్సాప్ స్టేటస్ లో కూడా పెడతా ఉంటాము ఇవి మనకి తెలిసినవే అవునా వీ షుడ్ నాట్ జడ్జ్ ఈచ్ డే బట్ హార్వెస్ట్ యూ డాష్ హార్వెస్ట్ అంటే వన్ డేలో నేను ఎంత నేర్చుకున్నాను ఎంత నాకు కావాలా ఇంత చేశానా ఇంత వచ్చిన రిజల్ట్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ కోసం చూస్తూ ఉంటాం మనం మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు దేనికోసం చెక్ చేస్తారు ఓన్లీ ఎవరు మార్క్స్ మీకోసం చూడరు మీరు పక్కల కింద ముసి చూస్తారు ఆమెకు మీకంటే తక్కువ వచ్చినా ఓకే నిద్ర పడుతుంది రైట్ నైట్ నిద్ర పడుతుంది ఒక్క మార్క్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో కథ ఇంకా కుళ్ళు పోద్ది ఏమో నోట్స్ పెట్టుకుని వస్తుంది నాకు చూపించట్లేదు ఏం చదువుతుందో ఏమో ఏం బుక్కులు చదువుతుంది దొంగతనంగా చదివితే ఇవన్నీ మస్తు ఉంటాయి మీలో అవునా ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ ఆ అవుట్పుట్ కోసం మీరు చూస్తూ ఉండుంటే యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దట్ మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రాసే ప్రాసెస్ లో మీరు ఎన్ని విధాలుగా ఎన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకున్నారు మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది దీన్నే మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే సీడ్స్ దట్ యూ ప్లాంట్ మీరు నాటే విత్తనాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలాంటి విత్తనాలు నాటుతున్నాయో చూసుకోవాలి కానీ ఏ రోజు ఆ రోజు ఎంత రిజల్ట్ వచ్చిందని చూసుకోకూడదు అని అంటున్నాడు ఇక్కడ సెంటెన్స్ అది ఎవ్రీడే రిజల్ట్ కోసం కాదు మీరు కష్టపడాల్సింది ఎవ్రీడే మీరు ఎంత నేర్చుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ పాయింట్ హార్వెస్ట్ అనేది ఏంటి అంటే కోతకాలం పంట చివరిగా అంత చేసిన తర్వాత లాస్ట్ కి చేతికి వచ్చేదాన్ని మనము హార్వెస్టింగ్ అని అంటాం దాన్ని హార్వెస్టింగ్ సీజన్ అని కూడా అంటారు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత లాస్ట్ కి వచ్చే మార్క్ లో మీకు హార్వెస్ట్ లాంటిది మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన దానికి దాని మీద కాదు డోంట్ జడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద మార్క్స్ దట్ యూ గెట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద థింగ్స్ దట్ యూ లర్న్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ టెస్ట్ అనేది ఓన్లీ మీరు నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవడానికి తప్ప మీ నాలెడ్జ్ ని టెస్ట్ చేయడానిక
నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫీట్ అనే వాడు మనకి చాలా మోడల్ పేపర్స్ అడుగుతూనే ఉంటున్నాడు అండి ఏంటి ఫోర్ ఫీట్ అని అంటే ఫోర్ ఫీట్ ఫైన్ పెనాల్టీ పెనాల్టీ నెక్స్ట్ మూట ఎయిటీ ఫోర్ డోంట్ లెట్ మేకింగ్ ఎ లివింగ్ డాష్ యూ ఫ్రమ్ మేకింగ్ అ లైఫ్ డు నాట్ లెట్ మేకింగ్ ఎ లివింగ్ డాష్ యూ ఫ్రమ్ మేకింగ్ ఎ లైఫ్ సెంటెన్స్ అర్థమైందా సరే సార్ మాకు అర్థం కాలేదు నో ప్రాబ్లం దీంట్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ వర్డ్ సపరేట్ చేద్దాం ముందు లిబరేట్ అనేది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ అడ్వాన్స్ అంటే టు ఫార్వర్డ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇది కూడా పాజిటివ్ ఫెసిలిటేట్ అంటే కూడా పాజిటివ్ ప్రివెంట్ అంటే నెగిటివ్ నా ఆడ్ వన్ అవుట్ దొరికిందా ఒకటి ఇది ఒక వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద ఆన్సర్ అవి తెలియాలంటే ముందు వర్డ్స్ మీనింగ్ తెలియాలా దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద ఆన్సర్ లేదు సార్ మా కాంటెక్స్ట్ కావాలి ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చూడండి డు నాట్ లెట్ మేకింగ్ ఏ లివింగ్ మేకింగ్ ఏ లివింగ్ అంటే రోజు బ్రతికే జీవితం ఏదైతే ఉందో అది కష్టం మయమైపోయి కష్టాల పాలైపోయి అసలు జీవితం అంటే ఏంటో కూడా బ్రతకుండా ఉండేట్లు జీవించకండి బేసిక్గా ఇలాంటి సూత్రాలను ఎవరు చెప్తారంటే మనకు ఆర్జీవి గారు చెప్తారు ఏమంటాడంటే మనకు దేవుడు ఈ జన్మనిచ్చింది ఆ జన్మని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎంజాయ్ చేయండి అంటాడు అంతేకాని జన్మ అంత బ్రతుకుతూనే కష్టపడుతూనే ఉంటే అది జీవితం కాదు అనేది సెంటెన్స్ ఇక్కడ డు నాట్ మేక్ లివింగ్ ఏ లివింగ్ ప్రివెంట్ యూ ఫ్రమ్ మేకింగ్ అ లైఫ్ అంటే అసలు యాక్చువల్గా లైఫ్ ఏంటో తెలియజేసేది ఏదైతుందో అది దూరం పెట్టేసి ఉండే విధంగా చేయకండి మీరు అనేది పాయింట్ ఇవన్నీ ఫిలాసాఫికల్ సెంటెన్సెస్ అంత ఈజీ కాదు బెటర్ యూ గో విత్ ఆర్డ్ వన్ అవుట్ ఇలాంటివి తెలిస్తే మాత్రం ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఏ విధంగా చేశారు కాంటెక్స్టా లేకపోతే ఆర్డ్ వన్ అవుట్ రైట్ మూ టు నెక్స్ట్ వన్ సెనెనిమ్ ఆబి వెయిట్ దిన్ వన్ వర్డ్ ఆబియస్ ఆబియస్ అంటే తెలుసు కదా ఏంటి ఆబియస్ అని అంటే ఎంతకుముందు వచ్చింది ప్రెడిక్షన్ ప్రెడిక్షన్ అంటే మనం ముందుగానే ఊహిస్తాం కదా సో ఆబియస్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి జరుగుతుందని ముందుగానే తెలుసుకుంటే దాన్ని ఆబియస్ అని అంటాం సినిమ్ కావాలా యాంటనిమ్ కావాలా సినిమ్ కావాలి అసిస్ట్ ఎయిడ్ ప్రమోట్ ఈ మూడు కూడా బేసిక్గా సినిమ్స్ ఫోర్ స్టాల్ అంటే మనకు ముందుగానే ఊహించి చెప్పేదాన్ని లేదా ముందుగానే ఊహించి ఆపేదాన్ని ఫోర్ స్టాల్ అని అంటాం ముందుగానే ఊహించి ఆపేదాన్ని ఫోర్ స్టాల్ అంటాం ఎఫ్ఓఆర్ఈ ఫోర్ హెడ్ అని అంటే ఏంటి ఫోర్ హెడ్ అని అంటే ఏంటి ఏంటి ముందుది దీన్ని ఫోర్ స్టాల్ స్టాల్ అంటే ఐడియా ఉందా ఏంటి స్టాల్ అంటే ఆపడం అడ్డుకట్ట వేయడమే మనము స్టాల్ అని అంటాం ఫోర్ స్టాల్ అంటే ముందుగానే ఊహించి ఇది వస్తుంది అని తెలుసుకుని ఆపేదాన్ని ఫోర్ స్టాల్ అని వచ్చు దాన్ని ఆబియట్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ మూట ఎయిటీ సిక్స్ డెటర్ ఇవాడు తెలియాలి ఓకే సార్ వీ డోంట్ నో ద మీనింగ్ లెట్ ఎస్ గో విత్ ద ఆర్డ్ వన్ అవుట్ ప్రమోట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అసిస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్ ఇన్సైట్ ఇన్సైట్ అంటే కూడా టు ఇన్వాల్వ్ సంథింగ్ ఇన్ టు మైండ్ టు గెట్ సంథింగ్ ఇన్ టు మైండ్ టు సపోర్ట్ అనమాట ఇది కూడా ప్రమోట్ ఆర్ సపోర్ట్ అనే మీనింగ్ వస్తే ఈ మూడు కూడా సెనెమ్స్ వాట్ ఈస్ ఆడ్ ఆన్ అవుట్ ఇయర్ అవర్ట్ అవర్షన్ అంటే తెలుసు కదా టు డైవర్ట్ యూ ఫ్రమ్ వన్ థింకింగ్ అనమాట సో డెటర్ అని అంటే బేసిక్ గా టు స్టాప్ ఆర్ టు డైవర్ట్ రైట్ డౌన్ ద మీనింగ్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ మూ టు ఎయిటీ సెవెన్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ అంటే ఎన్ని రాంగ్స్ ఉన్నట్లండి యా ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ వై రాంగ్ రీహాబిలిటేట్ స్పెల్లింగ్ ఏం రావాలి మధ్యలో మనకు బిఐ బిఐఎల్ఐ ఉండాలి రీహాబిలిటేషన్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏముంది మనకి ఇక్కడ అథెంటికేట్ అథెంటికేట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి ఏయు టిహెచ్ ఈ ఈఎన్ ఉండాలి అక్కడ అథెంటికేట్ అథెంటికేషన్ అథెంటికేషన్ మీ ఫింగర్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు స్పెల్లింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది మనకి ఇక్కడ అన్స్క్రాంబుల్డ్ స్పెల్లింగ్ ఏం రావాలి మనకి ఇక్కడ ఎస్సి ఆర్ అంతే మధ్యలో ఈ అవసరం లేదు అన్స్క్రాంబుల్ అన్స్క్రాంబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు రీస్టోర్ సంథింగ్ టు ద ప్రీవియస్ పొజిషన్ తర్వాత అక్వెజెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్సెంట్ అగ్రిమెంట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ మూ టు ఎయిటీ ఎయిట్ గివ్ సమ్ వన్ ద ఓల్డ్ హై హూ 
గివ్ సమ్ వన్ ద ఓల్డ్ హేవ్ హూ అంటే పాత పొజిషన్లోకి మళ్ళీ ఒకళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోవడం లేదా నెట్టేయడం లేదా తీసేయడం ఈ మీనింగ్ రావాలి ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి అండి ఏ షార్ట్ స్లీప్ డ్యూరింగ్ ద డే దీనికి ఇడియం రాసుకోండి దీన్ని క్యాట్ న్యాప్ అంటారు క్యాట్ న్యాప్ అని అంటే వర్క్ మధ్యలో స్మాల్ న్యాప్ చిన్న న్యాప్ తీసుకోవడం ఫైర్ సమ్ వన్ రిమూవ్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆర్ టీమ్ విల్ నెవర్ హ్యాపన్ స్లైట్లీ బెటర్ దెన్ విచ్ వన్ ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ టెల్ మీ గివ్ సమ్ వన్ ద ఓల్డ్ హే హోమ్ అని అంటే పాత పొజిషన్ మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వడం పాత పొజిషన్కి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు ఒక మనిషి ఉన్న పొజిషన్ నుండి తీసేస్తానే కదా సో వెర్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్ కెన్ యూ టెల్ మీ సెకండ్ వన్ మూ టు ఎయిటీ నైన్ ఫుల్ ఫ్యాతమ్ ఫైవ్ దీని మీద ఒక పోయం కూడా ఉంది ఫుల్ ఫ్యాతమ్ ఫైవ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారని అంటే ఆ పోయం అంతా కూడా దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ బై సిల్వియా ప్లాత్ ఆమె ఒక బ్రిటిష్ రైటర్ సిల్వియా ప్లాత్ అనే అమ్మ ఆమె ఎక్కడ రాసి రాసిందని ఆమె పోయం నుండి తీసుకున్న ఏడియం ఇది ఏంటి ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేసిందండి ఆమె మీకు షిప్ బ్రేక్ అని అంటారు ఐడియా ఉందా షిప్ బ్రేక్ ఏంటి షిప్ బ్రేక్ అంటే షిప్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది కదా దాన్ని షిప్ బ్రేక్ అని అంటాం అలా డ్యామేజ్ అయిపోయి అంత నీళ్ళలో మునిగిపోయేదాన్ని మనం ఇక్కడ ఫుల్ ఫ్యాథమ్ ఫై అని అంటాం టెల్ మీ విచ్ వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ లాస్ట్ డీప్ ఇన్ ద సీ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ మీ టు గో బ్యాక్ టు ద వర్క్ టు సపోర్ట్ ద లూజింగ్ సైడ్ ఫిజికల్లీ హెల్దీ అయిన్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ కెన్ యూ టెల్ మీ లాస్ట్ డీప్ ఇన్ ద సీ ఈ కాంబినేషన్స్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అసలు ఇర్రిలివెంట్గా ఉంటాయి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అంత ఈజీగా మేకౌట్ చేయలేము వీటిని తర్వాత మూ టు నైంటీ యాంటనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎమ్ఎన్ఏటెడ్ కాకపోతే ఇది సెంటెన్స్లు ఇచ్చారు ఇవి అసలు వదలొద్దు సెంటెన్స్లు ఇచ్చిన వర్డ్స్ అసలు వదలొద్దు ద ప్రపోజల్స్ ఎమినేటెడ్ ఫ్రమ్ మై కమిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎమినేటెడ్ అని అంటే అర్థం ఏంటి అర్థం తెలియకపోయినా ఒకసారి కింద ఆప్షన్స్లోకి వెళ్దాం కెన్ యూ ఫైట్ ద ఆర్డ్ ఫైన్ ద ఆర్డర్ నాట్ ఫస్ట్ వన్ అరిజినేట్ అంటే అర్థం ఏంటండి అరిజినేట్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ స్టార్ట్ స్టెమ్ అని కూడా ఎక్కడ అంటాం బయాలజీలో బిగినింగ్ నే మనము స్టెమ్ అని అంటాం ఇంకోటి ఏంటి డిరైవ్ అంటే కూడా ఎనీథింగ్ దట్ గివ్స్ టు న్యూ వర్డ్ బేసిక్ గా వర్డ్స్ క్రియేటెడ్ డెరివేషన్ లేదా డిరైవ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అని అంటే ఒక దాన్ని ఇంకోటి పుట్టితేనే దాన్ని డిరైవ్ అని అంటాం ఇంకోటి ఏమన్నారు ఇక్కడ కన్సీల్ కన్సీల్ అంటే అర్థం ఏం చెప్తారా హైడ్ ఆర్ స్టాప్ ఎమినేట్ అని అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఒరిజినేట్స్ ఎనీథింగ్ దట్ స్టార్ట్స్ ఎనీథింగ్ దట్ బిగిన్స్ యాంటనిమ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ కన్సీల్మెంట్ ఆన్సర్ కమ్స్ ఇద్ ద ఫస్ట్ వన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గోర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ సేమ్ హ్యాండ్స్ లేస్తున్నాయి రిమైనింగ్ పీపుల్ మీ హ్యాండ్స్ ఏ లేవట్లేదు ఎందుకు వై ఎనీ ఆన్సర్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఒక క్యాబ్లియర్ అంతా డైలీ చెక్ చేస్తున్నారా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఒక క్యాబ్లరీ మీ ఎస్ఎస్సి బుక్లో ఉన్న ఒక క్యాబ్లరీ న్యూ బుక్ అయినా ఓల్డ్ బుక్ అయినా ఏదైనా సరే పర్లేదు ఆర్ యూ గోయింగ్ త్రూ ఇట్ డైలీ ఆర్ నాట్ నో ఇఫ్ నాట్ దెన్ యూ విల్ బీ ఎట్ ప్రాబ్లం మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఒక క్యాబ్లరీ అంతా ముందు కంప్లీట్ చేయండి సో దాట్ యూ విల్ గెట్ అ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఇప్పుడు కన్సిల్ అయినా ఒక వర్డ్ వచ్చింది దానికి ముందు ఇంతకు ముందే ఒక వర్డ్ చూసాం మనం రివీల్ అనే చాలా దానికి రిలేటెడ్గానే ఉన్నాయి వర్డ్స్ అన్ని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రిడిక్షన్ అని ఈ దీనికి రిలేటెడ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వర్డ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళ పేపర్లోనే అన్ని వర్డ్స్ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి యూ షుడ్ లెర్న్ ద వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఒకాబ్లరీ తెలియకుండా ఓన్లీ ఎగ్జామ్ నుండి మనం నేర్చుకుందాం అంటే కష్టం ఎగ్జామ్ కూడా నేర్చుకోవాలి ముందు దానికంటే ముందు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి కూడా నేర్చుకోవాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ